তাইওয়ান চীন থেকে প্রায় একশো ষাট কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বত্রিশ হাজার দুশো ষাট কিলোমিটার জুড়ে একটি ছোট আইল্যান্ড কান্ট্রি যেখানে পুরোটা কব্জা করার জন্য চীন অনেক বছর ধরে চেষ্টা করে আসছে কিন্তু তারা প্রতিবারে ব্যর্থ হয়ে থাকে তাইওয়ান নিজেদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করে দিয়েছে কিন্তু চীন এটা মানতে প্রস্তুত নয় কখনো হামলা করে তো কখনো পলিটিক্যাল স্টেটমেন্টের কথা বলে চীন তাইওয়ানকে কব্জা করার চেষ্টা করতে থাকে আমি জানি আপনাদের মনেও হয়তো এই প্রশ্নটি জেগেছে যে চীন আসলে তাইওয়ানের কাছে কি চাই আসলে এই ছোট্ট দেশটি কব্জা করে চীন পাবেটা কি চলুন আজকের এই ভিডিওতে জেনে নেই এই সম্বন্ধে বিস্তারিত যে কি কারণে চীন তাইওয়ানকে এইভাবে কব্জা করতে চায় বন্ধুরা চীন ও তাইওয়ানের লড়াই আসলে ন্যাশনালিস্ট এবং কমিউনিস্ট বিচারের লড়াই যার কারণেই আজ এই দুই দেশ তাদের আলাদাভাবে উনিশশো আটচল্লিশ সাল পর্যন্ত চীনের ন্যাশনালিস্টের রাত ছিল তখন তাইওয়ানও আজকের চায়না দুই দেশই রিপাবলিক অব চায়নার মধ্যে ছিল কিন্তু উনিশশো সালে চায়নাতে ইলেকশন করা হয় যেখানে চাইনিজ কমিউনিস্ট পার্টি জিতে যায় আর তাদের পার্টি লিডার মাওজে দং বাইজিনে কব্জা করে নেয় আর মেইন চায়নার নাম বদলে পিপলস রিপাবলিক অব চায়না রাখে মানে আজকের চায়না ধীরে ধীরে ন্যাশনালিস্ট লিডার বুঝে যায় যে এখন তার জন্য চায়না ফেরত পাওয়া অনেক কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে কিন্তু তখনও তাইওয়ান রিপাবলিক অব চায়নার আশেপাশে ছিল এরপর চায়নার ন্যাশনালিস্ট পার্টি কমিউটাং তার মিলিটারি ও বারো লাখ মানুষকে নিয়ে চায়না ছেড়ে তাইওয়ান চলে আসে তারপর তারা তাদের একটি আলাদা দেশ হিসেবে ঘোষণা করে তাই যাকে আমরা আজ তাইওয়ান বলে চিনি তো এখন বন্ধুরা আপনারা তো চায়না এবং তাইওয়ানের হিস্ট্রি বুঝতেই পেরেছেন চলুন এবার বলে সেই কারণগুলো যার জন্য চীন তাইওয়ানকে দখল করতে চায় এক তাইওয়ান ইজ ইকোনমি বন্ধুরা চায়নাতে ডেভেলপমেন্ট উনিশশো সাল থেকে শুরু হয়েছে কিন্তু তাইওয়ানের ডেভেলপমেন্ট উনিশশো থেকে শুরু হয়ে যায় এই কারণে আর চায়নার জিডিপি পার ক্যাপিটা বারো হাজার পাঁচশো একান্ন ডলার আর তাইওয়ানের জিডিপি পার ক্যাপিটা তেত্রিশ হাজার ডলার পিপিপি মানে পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটিতে তাইওয়ান এশিয়াতে আট নম্বরে আর পূর্ব বিশ্বে আঠারো নম্বরে একটি ছোট্ট দেশ হওয়ার পরেও তাইওয়ান দুনিয়ার সবচেয়ে বড় এক্সপোর্টারের মধ্যে একটি আর সবচেয়ে মজার বিষয়টি হলো এই যে তাইওয়ান থেকে সবচেয়ে বেশি জিনিস এক্সপোর্ট করা দেশগুলোর মধ্যে চায়নাও রয়েছে যার মানে এই যে চায়না যদি তাইওয়ানকে কব্জা করে ফেলতে পারে তাহলে তাইওয়ানের টাকার ভাগ তারাও পাবে আর এর সাথে চায়নাকে তাইওয়ান থেকে ইম্পোর্ট আর করতে হবে না নাম্বার দুই ল্যান্ড বন্ধুরা চায়নাও অন্যান্য দেশের মতো ল্যান্ড শর্টেজে ভুগছে যার কারণে চায়না অনেক বেশি পরিমাণে গগনচুম্বি দালান কোটা বানাচ্ছে যেন কম জায়গাতেও বেশি মানুষ থাকতে পারে কিন্তু থাকার জায়গা ছাড়াও খেত এবং জমিনে ফসল ফলানোর জন্য তাদের আরও জায়গার প্রয়োজন রয়েছে আর এখন যদি তাইওয়ান চাইনিজরা পেয়ে যায় তাহলে এদের ল্যান্ড শর্টেজের সমস্যা অনেকটাই কমে যাবে নাম্বার তিন কন্ট্রোলন সাউথ চায়না সি যেমনটা আমি আপনাদের আগের ভিডিওতে বলেছি সাউথ চায়না সিতে কন্ট্রোল করার জন্য চায়না সেখানে একটি কৃত্রিম আইল্যান্ড বানিয়েছিল কিন্তু সেখানে চায়না ছাড়াও তাইওয়ান ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর থাইল্যান্ড আর ভিয়েতম রাজ করতে চায় সেই জন্য চায়না এটাকে পুরোপুরি কন্ট্রোল করতে পারছে না কিন্তু যদি চায়না এবং তাইওয়ান এক হয়ে যায় চায়নার এই সমস্যা অনেকটাই কমে যাবে তারপর তারা সাউথ চায়না সিয়ের মাধ্যমে খুব সহজেই লক্ষ কোটি ডলারের বিজনেস চালাতে পারবে নাম্বার চার আইল্যান্ড চেইন স্ট্র্যাটেজি বন্ধুরা উনিশশো সালে কোরিয়া ওয়ারে আমেরিকা তার মিত্র দেশের সাথে মিলে সাউথ আর ইস্ট চায়নার মাঝে ফার্স্ট আইল্যান্ড চেইন বানিয়েছিল যার মধ্যে কুরিল আইল্যান্ড জাপানিজ আর্কিপিলাজো আইল্যান্ড রায়কো আইল্যান্ড তাইওয়ান নর্থ ফিলিপিন্স ও বর্নিও সামিল আছে এই চেইনটি বানানোর পেছনের কারণ প্যাসিফিক ওশানে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চায়নার এক্সপাইরেশন আটকানো আর এই আইল্যান্ডের চেইনের কারণে আমেরিকা তাদের আর্মিদের খুব সহজেই প্যাসিফিক ওশানে নামাতে পারে যার ফলে চায়নার ইকোনমি লস তো হচ্ছেই তার উপরে আমেরিকা তাদের সি বর্ডারে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু যদি তাইওয়ান চায়নার কবজায় চলে আসে তাহলে এই চেইন বর্ডার ছুটে যাবে কেননা তাইওয়ান এই আইল্যান্ড চেইনের মেইন পয়েন্ট মানে তাইওয়ানের মাধ্যমে চায়না নিজেকে প্যাসিফিক ওশানেও এক্সপ্যান্ড করতে পারবে নাম্বার পাঁচ তাইওয়ান ইলেকট্রিক মার্কেট বন্ধুরা তাইওয়ান এখন দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ইলেকট্রনিক মার্কেটগুলোর মধ্যে একটি আপনি যে কোনো কোম্পানির মোবাইল চার্জার ল্যাপটপ যাই ব্যবহার করুন না কেন এর বেশিরভাগ ইলেকট্রনিক গ্যাজেট তার পার্টস কিন্তু তাইওয়ান থেকেই আসে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ইলেকট্রনিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিগুলোর মধ্যে আসুস এবং এসার তাইওয়ান থেকেই আসে শুধু এটাই নয় তাইওয়ান এই দুনিয়ার লার্জেস্ট সিঙ্গেল কম্পিউটার ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির মালিকও তাইওয়ান সেমি কন্ডাক্টর ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি মানে টিএসএমসি একাই দুনিয়ার অর্ধেকেরও বেশি দেশে কম্পিউটার পার্টস প্রোভাইড করে থাকে এখন যদি তাইওয়ান কোনো দেশের আন্ডারে চলে আসে তাহলে মডার্ন যুগের খাজানা পাওয়ার মতো হবে সেই জন্যই চায়না তা
কিন্তু এখানে প্রশ্ন ওঠে যে চায়না কি কখনো তাইওয়ানকে সেইভাবে আক্রমণ করতে পারবে যেভাবে রাশিয়া এখন ইউক্রেনকে আক্রমণ করেছে বন্ধুরা তাইওয়ান চায়না থেকে আলাদা হওয়ার সত্তর বছর হয়ে গেছে এখন পর্যন্ত মাত্র পনেরোটি দেশ তাইওয়ানকে ফ্রি কান্ট্রি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এমনিতেও তাইওয়ানকে দখলে নেওয়া চায়নার জন্য মুশকিল কোনো কাজ নয় চায়নার মিলিটারি পাওয়ার তাইওয়ান থেকে অনেক বেশি তাইওয়ানের ওপর চাপ দেওয়ার জন্য দুই সালে তাইওয়ান এয়ার ডিফেন্স জোনে চায়না তাদের অনেক মিলিটারি পাঠায় এছাড়া এর আগেও কমিউনিস্ট পার্টি অফ চায়না তাইওয়ানের সাথে ইউনিফিকেশনের কথা বলেছে কিন্তু এত সব কিছুর পরেও চায়না তাইওয়ানের উপরে কোনোভাবেই দখল নিতে পারছে না যেটার তিনটি মূল কারণ রয়েছে প্রথমটি হচ্ছে সিটিজেন্স যারা নিজেদের চাইনিজ হিসেবে মানে না যদি চায়না এখন তাইওয়ানের উপর কব্জা করে তাহলে তাকে এখানে আম জনতার রাগ প্রতিদিনই ঝেলতে হবে আর যার ফলে ইন্টারন্যাশনাল ইমেজের উপর প্রভাব পড়বে আর তাকেও ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে ওই সব কিছু ঝেলতে হবে যা আজকে রাশিয়া সহ্য করছে দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে তাইওয়ানের ইন্টারন্যাশনাল অ্যালায়েন্স যদিও ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে তাইওয়ানকে এখনও কোনো দেশ স্বীকৃতি দেয়নি তাও ইউকে জাপানের মতো বড় বড় দেশ সবসময় তাইওয়ানের সাথে আছে আর এছাড়াও প্যাসিফিক ওশানে নিজেদের রাজ বজায় রাখতে আমেরিকা ফিলিপিন্স জাপানকে তাইওয়ানের সঙ্গে দিতেই হবে চায়না যতই বলুক না কেন যে তাইওয়ান তাদেরই অংশ কিন্তু সত্যি তো এটা যে তারা ততদিন তাইওয়ানের ওপর দখল নিতে পারবে না যতদিন তাইওয়ানিজরা নিজে না চায় তো বন্ধুরা আপনাদের কি মনে হয় চায়না কি কখনো তাইওয়ানের উপর দখল নিতে পারবে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন সুপ্রিয় বন্ধুরা আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই আমাদের এই ভিডিও সম্পর্কে মন্তব্য জানাতে কমেন্ট করুন ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিন শেয়ার করুন আমাদের অন্য ভিডিওগুলোও দেখুন ভালো লাগলে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিও প্রেস করুন এতে করে আমাদের সব ভিডিও নোটিফিকেশন আপনার কাছে পৌঁছাবে এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে ভালো থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে